வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வித்யாஸ் குக்கிங் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் கர்நாடகா ஸ்டைல் மட்டன் குழம்பு ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இந்த மட்டன் குழம்பு பேர் வந்து இங்கே மட்டன் சாம்பார் இந்த மட்டன் சாம்பார் வந்து நார்மலாக மில்ட்ரி ஹோட்டல்ஸ்லலாம் கிடைக்கும் இது வந்து பிரியாணியோடோ ராகி போலோடோ ரைஸ் சப்பாத்தி தோசை இட்லி இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸோடு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அந்த சேம் அதை பார்த்துக்கலாம் நான் வந்து மட்டன் ஃப்ரெஷ் டு ஹோம்லேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க இந்த ஃப்ரெஷ் டு ஹோம் காருங்க எனக்கு கண்டிப்பாக ஸ்பான்சர் பண்ணல நான் அவங்க ஃபேக்ட்ரியை விசிட் பண்ணேன் ஸோ ஒரு பிளாகர் மீட்டில் வந்து நான் அவங்க ஃபேக்ட்ரிக்கு போனப்போ இந்த மீட் எல்லாம் எப்படி அவங்க பேக்கேஜ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துக்கினேன் ஸோ எனக்கு நான் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனேன் கண்டிப்பாக மீட் வாங்கி தயார் பண்ணணுன்னு சொல்லி நான் வாங்கினேன் அவங்க கண்டிப்பாக தெரியாது இந்த நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு தி நாட் ஸ்பான்சரிங் ஃபார் திஸ் வீடியோ அவங்க உங்க ஆர்டருக்கு தகுந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக மட்டன் கட் பண்ணி பேக்கேஜ் பண்ணி உங்களுக்கு விற்கிறாங்க எவ்ரிடே டுவெல் தௌசண்ட் ஆர்டர்ஸ் வருது அவங்களுக்கு இது ஆன்டிபயாட்டிக் ஃப்ரீ மட்டன் தான் நோ கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் ஃபார் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் அப்சல்யூட்லி ஃப்ரெஷ் மீட் ஸோ இப்போ இந்த மீட் வந்து ஃபோர் டிகிரிஸில் அவங்க ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பேக்கேஜ் பண்ணி வேக்யூம் சீல் பண்ணி அவங்க வந்து விற்கிறாங்க ஸோ ரொம்பவே பிரமாதமாக இருந்தது கறி நல்லா கறியை கழுவிட்டேன் தண்ணியெல்லாம் இருக்க வச்சு நான் எடுத்து ஒரு பக்கமாக ஒரு பிளேட்டில் வச்சுருக்கேன் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் மட்டன் நல்லா ரெண்டு முறை நல்லா கழுவிட்டேன் நீங்களே பார்த்தீங்க ஸோ இப்போ மட்டன் கழுவி இறுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு நான் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது மசாலா பேஸ்ட்டுக்கு குழம்புக்கு வந்து வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகா தேவைப்படும் கொஞ்சமாக வந்து நம்மளுக்கு தேங்காய் ஃப்ரெஷ் தேங்காய் தேவைப்படும் ஒரு அரை தக்காளி எடுத்துருக்கேன் அரை முடி எலுமிச்சம்பழம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி புதினா இல இப்ப குழம்புக்கு என்னென்ன மசாலா பொடி நான் யூஸ் பண்றேன்னு காமிக்கிறேங்க இது வந்து கர்நாடகா ஸ்டைல் மட்டன் கறின்றதுனால கர்நாடகா ஸ்டைல் ரசம் பவுடர் யூஸ் பண்ண போறேன் கலடா பியூர் அண்ட் ஷோர்ல இருந்து ரசம் பவுடர் நான் யூஸ் பண்ண போறேன் மல்லித்தூள் தேவைப்படும் மிளகாய் தூள் மஞ்சள் பொடி தேவைப்படும் கொஞ்சமாக பொட்டுக்கடல கொஞ்சமாக கசகசா பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு கொஞ்சமாக அன்னாசிப்பு கல்பாசி கொஞ்சமாக வந்து நான் மிளகு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த பொருட்கள் என்னென்ன யூஸ் பண்ண எல்லாமே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ நான் லிஸ்ட் பண்ணுறேன் நான் டோட்டலாக மறந்துட்டேங்க புளி கரைச்சல் கூட ஒரு டீஸ்பூன் நான் சேர்க்க போகிறேன் இந்த குழம்புல ஸோ புளி கரைச்சல் கூட தேவைப்படும் ஸோ என்னென்ன பொருட்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைனா ஐ கார்ட் அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோட பிளாக் டேரக்டாகவும் பிளாகில் வந்து டீடெயில் ரெசிபி இருக்குது இந்த ரெசிபி மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ரெசிபிஸ் அண்ட் ரிவ்யூஸ் நான் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ரெகுலர் பேசிஸில் பிளாக் வந்து நீங்கள் விசிட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த மட்டன் வந்து உங்களுக்கு பீஸ் நான் காமிக்கிறதுக்காக ஒரு தட்டில் நான் பரவாயில்ல வச்சுருக்கேன் மட்டனுக்கு வந்து நான் ஒரு அரை முடி எலுமிச்சை மிளகு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து நல்லா மட்டனை மசாஜ் பண்ணிட்டோம் அந்த எலுமிச்சை மிளகத்தில் நார்மலாக வந்து இந்த எலுமிச்சை மிளகத்தில் நீங்கள் மட்டனை மேரினேட் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரமாக வேகும் இப்போ நம்ம எதுனா மசாலா அந்த மட்டனுக்கு நம்ம சேர்க்கணுன்னா அது ஈஸியாக உங்களுக்கு மட்டன் உள்ளே ஊறும் இப்போ இந்த மசாலா பொடிங்கெல்லாம் இந்த மட்டனில் சேர்த்துக்கங்க ரசம் பொடி மிளகாய் தூள் மஞ்சள் பொடி மல்லித்தூள் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா அந்த மட்டனை மசாஜ் பண்ணி நல்லா மேரினேட் பண்ண போகிறேன் இது மட்டன் நல்லா ஊறணும் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற விட்டீங்கன்னா போதும் கிச்சன் கவுண்டர்லேயும் நீங்கள் ஊற வச்சிடலாம் நம்ம வந்து மசாலா பேஸ்ட் அரைக்கிற நேரத்துக்கு இந்த மட்டன் ஊறும் இப்போ இந்த மசாலா பேஸ்ட்டு வந்து நான் தயார் பண்ண போகிறேன் ஒரு கடாயை வச்சுருக்கேன் மிதமான தீல அதில் மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நார்மலாக வந்து இந்த நாட்டி ஸ்டைல் குக்கிங் ஒரு இந்த மில்ட்ரி ஸ்டைல் ஹோட்டல்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நிறைய வந்து தேங்காய் எண்ணெய் அப்படி இல்லைனா அவங்க வந்து எள்ளெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவாங்க சன்ஃப்ளவர் ஆயிலெல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இல்லைனா நெய் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் வந்து இங்கே சன்ஃப்ளவர் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் ஹெல்த் ரீசன்ஸ்க்காக என்ன நல்லா காஞ்சதும் அதில் மிளகு சீரகம் பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு கொஞ்சமாக கல்பாசி அன்னாசி போலாம் சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி வந்து சேர்த்துருக்கேன் பொட்டுக்கல்ல கசகசா சேர்த்துக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த பொருட்கள் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இதுலே
புதினாவில் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் பச்சை மிளகா தேங்காய் அரை தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து எல்லாத்தையும் மிதமான தீயில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் அந்த வெங்காயம் வந்து ஃபுல்லாகவே நல்லா ஸ்ரிங்க் ஆகணும் நல்லா சுருங்கி அது நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் வெங்காயம் தக்காளி நல்லாவே ஸ்ரிங்க் ஆகி அது ஃப்ரை ஆகணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் எல்லா பொருட்களும் இப்போ இது வந்து ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு நான் மாற்ற போகிறேன் மாற்றி இது விழுதான் நான் அரைக்க போகிறேன் அம்மிக்கல் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அம்மிக்கல் ஆட்டினீங்கன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் நல்லா கூடும் ஸோ வந்து அந்த பதம் தெரியும் நம்மளுக்கு எப்போ வந்து அம்மியிலேருந்து எடுக்கணும்னு மிக்சியில் வந்து விழுத அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த மிக்சியில் அந்த மசாலா வறுத்து வச்சுருக்க மசாலா சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா வழுவழுன்னு விழுத அரைச்சிக்கினேன் இப்போ இந்த மிக்சியில் வந்து இப்போ இந்த மசாலா தயாராகிடுச்சு இந்த மசாலா பேஸ்ட் வந்து நீங்கள் முன்கூட்டியே தயார் பண்ணலாம் பண்ணி நீங்கள் வந்து மறுநாள் கறி குழம்பு பண்ணுறதா இருந்தால் முன்னாலே செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு டப்பாவில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து கறி வேக வைக்க போகிறேங்க இப்போது ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் ப்ரெஷர் பேன் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் அதில் ஒரு இனக்கு கருவேப்பில் சேர்த்து பொடியான இருக்கிற வெங்காயம் சேர்த்துக்க போகிறேன் சேர்த்து இந்த வெங்காயம் கருவேப்பிலெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் வெங்காயம் வந்து லைட் திங்க் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கினேங்க இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா லைட் பிங்க் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கினேங்க இதில் வந்து நான் மட்டன் சேர்த்துக்கினேன் சேர்த்து இந்த மட்டனை வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா திருப்பி திருப்பி நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் இந்த மட்டன்லேருந்து அந்த தண்ணி விட்டு வரும் அது வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க இந்த ரெசிபி இன் டீட்டெயில் என்னோடய ப்ளாகில் இருக்காங்க ப்ளாக் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பில்லோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைன்னா ஐ கார்ட் அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய ப்ளாக் டேரக்டாகவும் At the same time, in Instagram, Facebook and Twitter, like like and follow up your friends. All the links to my social media are in the description box below this video. Also. The same recipe is also posted in YouTube English. YouTube English also channel link in the description box below this video. If you want to fry the mutton, I will fry the mutton. I will add a small spoon of salt. I will add a small glass of salt. Now, we have to fry the mutton and add a small paste. We will add a small paste. We will add a small paste. We will add இப்போ நான் வந்து தண்ணி சேர்த்து ப்ரெஷர் குக்கருக்கு மூடி போட்டு விசில் வச்சு மூணு விசில் நல்லா அந்த மட்டனை வேக இப்போ மட்டன் நல்லா வெந்து போச்சுங்க நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருக்கு இப்போ மிதமான தீயில் வந்து மட்டனை கொதிக்க வைக்கிறேன் இதில் வந்து நம்ம மசாலா பேஸ்ட் நம்ம சேர்த்துக்கணும் இப்போ மட்டனில் நல்லா கொதி வந்ததும் மசாலா பேஸ்ட் நான் சேர்த்துருக்கேன் இன்னத்துக்கு நீங்கள் உப்பு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உப்பு அட்ஜஸ்ட் பண்ணதும் நல்லா அந்த குழம்பு கொதிச்சு வருது இந்த பச்சை வடைலாம் அடங்கணும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு புளி கரைச்சல் நான் சேர்க்க போகிறேன் இப்போ இந்த மட்டனை வந்து இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டு நான் இது பரிமாற போகிறேங்க இந்த மட்டன் குழம்பு வந்து தோசை இட்லி சப்பாத்தி பிரியாணி இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரைஸ் கூட நல்லாயிருக்கும் ராகி மொத்த எஸ்பெஷலி ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் இந்த மட்டன் வந்து நான் சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் மேலே மல்லி இலை புதினா இலைலாம் தூவி நான் இது வந்து சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் கொதிச்சு அந்த வாடெல்லாம் நல்லா அடங்கிடுச்சு ரொம்ப பிரமாதமாக வந்துருக்கு மட்டன் சாம்பார் இதை நான் வந்து பரிமாறியிருக்கேன் இது கர்நாடகா ஸ்டைல் மட்டன் சாம்பார் கண்டிப்பாக இது வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ ரெசிபி நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களை அடுத்த புதிய ரெசிபியோட மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் வித்யா லக்ஷ்மி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்